Și ce să se demonstreze teorema bisectoare? Teorema bisectoarei spune că într-un triunghi, bisectoarea unui unghi împarte latura opusă în părți proporționale cu laturile adiacente. Adică, bisectoarea BD împarte latura AC în segmentele AD și CD care sunt proporționale cu laturile adiacente, adică cu laturile AB și BC. Adică, AD împărțit la CD este egal cu AB împărțit la BC. Pentru a demonstra acest lucru avem nevoie de o construcție ajutătoare, adică în cazul ăsta vom face o paralelă la bisectoarea BD prin vârful A. Uite așa. Și vom nota cu E punctul în care această paralelă intersectează latura BC. Acum, pentru că avem două paralele și niște linii care le intersectează, adică niște linii secante, vom folosi ce știm despre aceste uh, secante la linii paralele. Ce știm despre chestia asta? Știm că dacă avem unghiurile care sunt de o parte și de alta secante în interiorul, între paralele, ele sunt egale. Adică unghiurile ABD o să ne aici cu roșu, și BAE sunt egale pentru că sunt unghiuri numite alterne interne. De asemenea, dacă ne uităm la secanta BC, avem unghiurile CBD, pe care o să notez aici cu verde, și unghiul CEA sunt egale între ele pentru că sunt unghiuri corespondente de data. Și hai să scriem chestia asta. O să scriem aici. Deci, unghiul CBD este egal cu unghiul CEA și unghiul ABD este egal cu unghiul B, A, E. Dar noi știm că linia BD este bisectoarea unghiului B, adică unghiul ABD este egal cu unghiul CBD, asta e definiția bisectoare. Prin urmare, unghiurile notate cu verde aici și unghiurile notate cu roșu sunt egale. Și în particular putem spune că unghiul CEA este egal cu unghiul BAE. Asta înseamnă că triunghiul ABE este isoscel. Hai să scriem chestia asta. Triunghiul ABE este isoscel. Bun. Ce ne spune faptul că e isoscel? Înseamnă că laturile de lângă unghiurile egale sunt și ele egale. Adică AB este egal cu BE. Pe de altă parte, dacă ne uităm la triunghiurile CEA și triunghiul CBD, ele au unghiul C comun și unghiul CBD este egal cu unghiul CEA. Asta înseamnă, deci avem două unghiuri egale la aceste triunghiuri și înseamnă că ele sunt cum sunt asemenea. Deci, triunghiul CEA asemenea cu triunghiul CBD. Bun, ce înseamnă asta? Înseamnă că lungimea CE de împărțită la lungimea CB este egală cu lungimea AC de împărțit de lungimea CD. Bun. O să facem operații pe fracții și anume o să scădem din numărător numitor. Adică CE minus CB de împărțit la CD egal cu A în paranteză, 
AC minus CD de împărțit la CD. Și dacă facem calcule, cine este CE minus CB? Este BE. Este lungimea BE. BE de împărțit la BC pe care îl putem numi CB sau BC tot până este. De B împărțit la BC este egal cu cine este AC minus CD este AD. AD de, de împărțit la CD. Dar noi știm aici din partea stângă faptul că BE este egal cu AB. Adică AB de împărțit la BC este egal cu AD pe CD. Ceea ce trebuia să demonstrăm.